പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ ആർ പി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ട് ടു പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് സിലബസ് പ്രകാരം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പരമാവധി അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വരെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചില മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചില ഫിലിന്ത ബ്ലാങ്ക്സുകൾ ചില അബ്രിവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള പൊതുപരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിലബസ് പ്രകാരം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വരെ പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പി എൽ എം പോലെയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വരെ പരമാവധി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ലഭിക്കാം ചില അവസരങ്ങളിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എം ഐ എസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് രണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോലെയുള്ള കോർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് പോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് മാനേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് സംവിധാനം പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എം ഐ എസ് ഒരു എം ഐ എസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പീപ്പിൾ രണ്ട് പ്രോസസ് മൂന്ന് ഡേറ്റ നാല് ഹാർഡ്വെയർ അഞ്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ചേർന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന സിസ്റ്റം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും രണ്ടാം ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ബി പി ആർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യം ബി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്ക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഇ ആർ പി റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യം ഇ ആർ പി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർഫേസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന അബ്രിവേഷൻ ആണ് ഇ ആർ പി ആയുടെ അബ്രിവേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ ആർ പി ആയിട്ട് അനുബന്ധ രണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഐ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പി എൽ എം രണ്ട് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്
പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ എം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പി എൽ എം പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആരുമായിട്ടാണ് അത് ഡിറ്റർമിൻ വേണ്ടി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പി എൽ എം പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് മൂന്ന് മെച്ചൂരിറ്റി നാല് ഡിക്ലൈൻ അങ്ങനെ നാല് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പി എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇനിയും സി ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സി ആർ എം പ്രധാനമായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി ആർ എം പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇൻ ആൻ എന്റർപ്രൈസ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം അത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദ്യം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യവും ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും ഇ ആർ പി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് വന്നാൽ ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായും ഇ ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ ആർ പിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സുകൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തത് ആക്കുറേറ്റ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാല് ഡിസൺ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസിലെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സംവിധാനമാണ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പി പല മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇ ആർ പി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് മോഡ്യൂള് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് മോഡ്യൂള് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ് മോഡ്യൂള് അങ്ങനെ പല മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പല മോഡ്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇ ആർ